So, very good evening, friends. You just listen to C. S. Amit Talwarji, and we congratulate him on passing the examination. Now we are on chapter five. So, chapter five is talking of social audit and social auditors. And what it says. it says that after studying this chapter you should know about the concept of social audit principles of auditing and code of conduct for social auditors etc first of all it is talking about evolution of social audit so the concept of social responsibility of enterprises has progressed rapidly in the last few decades and as we saw that it is a relatively new concept social stock exchange first the social stock exchange appeared in brazil in i think 2003 and thereafter in many other countries an organization's performance in relation to the society in which it operates and its impact on the environment has become a critical part of measuring its overall performance and its ability to continue operating effectively so in india the gandhian philosophy of trusteeship captures the business responsibility towards society what gandhian philosophy says gandhian philosophy says that business man is a trustee of the on behalf of the society so it this gandhian philosophy of trusteeship it captures the business responsibility towards society the philosophy of giving back to the society has been an integral part of the culture which has also been imbibed in traditional indian businesses since time immemorial because business is utilizing the resources so it has got a responsibility towards society as well so this is the philosophy basically so responsible business conduct is a globally recognized concept founded on the idea that businesses can perform better when engaged in revitalizing the society from which they extract resources for production because all the resources for production they are getting from the society and they should recognize this contribution of the society and they will be able to perform better when they are engaged in revitalizing the society from which they are using the resources suppose a business is using water it is using it for commercial exploitation so naturally it has got a responsibility towards the society to recharge or regenerate the resources which it is utilizing for commercial purposes the national guidelines on responsible business conduct 2018 encourages business to contribute towards broader development goals while seeking to be economically viable so development of sustainability reporting standards like global reporting initiative guidance on social responsibility principles of responsible investing sustainability accounting standards board they have contributed significantly to our understanding of social responsibility so these are the various reporting standards global reporting initiative gri iso 26000 guidance on social responsibility principles of responsible investing sustainability accounting standards board all these have contributed significantly to our understanding of social responsibility so india is a signatory of global initiatives like the sustainable development goals which you have already read there that there are 17 sustainable development goals adopted by the united nations in 2030 and by end of 2030 we all are striving towards a better society and these global initiatives they address universal social development issues and call to action to end poverty protect the planet and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity so with sharp focus on the social impact of business standards frameworks and guidance on social auditing have become essential requirements so monitoring measuring and reporting the social performance of enterprises because this is not a financial audit it is a social audit auditing the social impact so there is a sharp focus on the social impact of business standards frameworks and guidance on social auditing they have become essential requirements monitoring measuring and reporting the social performance of enterprises have emerged as a regulatory requirement so based on the guidance in this ngrbc business responsibility and sustainability reporting is a compliance requirement for the top 1000 companies in india 
Now, what is this? NGRBC National Guidelines on Responsible Business Conduct. The fact that NGRBC is dovetailed with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights makes the BRSR disclosures globally relevant. What what these BRSR disclosures? Ye BRSR disclosure kya hai? Ye BRSR disclosure aapke hai? Business Business Responsibility business and response. Sustainability Report. So in India, this concept of monitoring and evaluation of social development activity and performance audit of flagship social development programs has been active for national social development initiatives like National Rural Health Mission, Sarvashiksha Abhiyan, Pradhan Mantri, Gram Sadak Yojana, etc. So these are the various government initiatives for which this uh, a concept of monitoring and evaluation of social development activity and performance audit of these flash, flagship social development programs has been active. National Rural Health Mission, Sarvashik Shabiyan, Pradhan Mitri Gram Sadak Yojana. So these are the various uh, uh, schemes of the uh, government for which uh, the monitoring and evaluation of social development activity is important. Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. It was launched in 2006. So it is pegged as one of the most ambitious anti-poverty program, which guarantees 100 days of unskilled manual labor. So they may ask a question on this, that how many days? 100 days of unskilled manual labor for adult members in rural households. So these are the conditions. 100 days, unskilled manual labor, adult members in rural households. The Gram Sabha is expected to monitor the Narega and conduct social audit of all Narega projects implemented in the Gram Panchayat. So who is responsible? The Gram Sabha is expected to monitor uh, the Narega and conduct social audit of all Narega projects implemented in the Gram Panchayat. So Gram Sabha is responsible. So with the introduction of the company's social responsibility policy amendment rules 2020, social impact assessment came into the purview of compliance. So now in these rules, what these rules say, let us see. In the said rules, in rule 8, following sub-rule is inserted, namely 3, a company having the obligation of spending average CSR amount of rupees 5 crore or more. In the three immediately preceding financial years, in pursuance of subsection 5 of section 130 of the Act, shall undertake impact assessment for their CSR projects or programs and shall disclose details of the same in its annual report on CSR. So this is another question. So the obligation is on company having the obligation of spending average CSR amount of rupees 5 crore or more in the three immediately preceding financial year. So average spending, average CSR amount of Three five crores so five crores or more in the three immediately preceding financial. So what they will do? They will undertake impact assessment. That okay because they are engaged in CSR activity, they are obliged to do CSR activity. So they will undertake impact assessment and will disclose the details of the same in its annual report on CSR. So this is there is a disclosure requirement also that they will disclose the details in their annual report on CSR. So we have to remember these sir, things. Does it mean it is already? Sir, yes, 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 it, yes. It's already there? Yes, it is already. It is already there. Because it is for companies. You know? It is basically, CSR is already in place for companies, for profit-making companies. CSR is already there. No, no. The impact assessment. I am asking about the Yes, yes, yes. Because, yes, it is, it is already uh, there. Because this is the rule uh, of 2020. Yes. So CSR amendment rules 2020. The, this, this is contained in, in companies CSR policy amendment rules 2020. So in the said rule, in rule 8, after sub rule 2, 
following sub rule is inserted so third rule is inserted and it says that a company which is having the obligation of spending every csr amount of 5 crore or more in the three immediately preceding financial years in persons of subsection 5 of section 135 shall undertake impact assessment of their csr projects or programs and shall disclose the same so there are three four things number one is the uh, average csr uh, spending amount of 5 crore or more in three immediately preceding financial years impact assessment and disclosure requirement of the same in the annual report or on csr so with the forthcoming launch of the social stock exchange social audit has matured with well defined deliverables for the first time the development of social audit standards by ici which were which you were just referring to soni ji so we'll be having a brief look at those social audit standards also so it has defined the required social audit procedures for 16 thematic areas of social development as we know there are 17 sustainable development goals 17 is residuary you know so on all the 16 thematic areas of social development icai has come with social audit standards now let us see the definition of social audit so there are many definitions of social audits which are emerging and some of the more acceptable are listed below so social audit is the process of reviewing and verifying the social account like a financial audit is a review of the financial account so social audit is the process of reviewing and verifying the social accounts and this is in addition to the financial account or financial audit like as we know all the companies are required to uh undergo uh, compulsory uh, audit so but this social audit is in addition to that so social audit is the process of reviewing and verifying the social accounts at the end of each social accounting period so this social accounting period may be different from the financial accounting period because say if a scheme is there for 3 years and you are undertaking social audit so your audit period may span over 3 years over the scheme of the over the period of the scheme so here the concept is of social accounting period the term social audit is sometimes used generically for the concept and for the whole process so social audit is a formal review of companies endeavors procedures and code of conduct regarding social responsibility and the company's impact on society so here in financial accounts what you are saying you are see, you are having a look at the accounts and you say whether they present a true and fair view so similarly in case of social audit you will be looking at what the company has done what are the company's endeavors what are the procedures what is the code of conduct regarding what regarding social responsibility and the company's impact on society a social audit assesses how well the company achieves its goals or social responsibility benchmark so this is the uh assessment so social audit assesses how well the company achieves its goals uh, or social responsibility benchmarks so the narega defines uh, social audit as reviewing official records and determining whether state reported expenditures reflect the actual monies spent on the ground because in this uh, narega scheme also national rural employment guarantee scheme so there are some official figures that okay this much money was doled out towards this particular scheme now it uh, the audit what it will review it will review that the uh, that the official records it will review the official records and it will determine whether the state reported expenditures they reflect the actual money spent on the ground so social auditing is a process that enables an organization to assess and demonstrate its social economic and environmental benefits and limitations so it measures the extent to which an organization lives up to the shared values and objectives it has committed social auditing assesses the impact of an organization's non financial objectives through systematically and regularly monitoring its performance and the views of its stakeholders social audit is an independent evaluation of the performance of an organization as it relates to the attainment of its social goals business has got responsibility towards society and social audit is an independent evaluation of the performance of the organization towards attainment of such social goals so it is an instrument of social accountability of an organization 
In other words, social audit may be defined as an in-depth scrutiny and analysis of the working of any public utility vis-a-vis -vis its social relevance. So the social audit process is intended as a means for social engagement, transparency, and information communication, leading to greater accountability of decision makers, representatives, managers, and officials. The underlying ideas are directly linked to the concept of democracy and participation. Social Audit Network UK defines social auditor. Now, who is a social auditor? So, social auditor is a person who chairs the social audit panel and manages the social audit process at the end of each cycle, including the examination of the data and the sample checking to the source, the audit trail, and issuing the social audit statement. So, what he will be issuing? He will be issuing a social audit statement. Like in case of financial audit, we are issuing audit report, so similarly here, social audit statement. And it is referring to at the end of each cycle. It is referring to at the end of each such period, but social accounting period, but it's not talking of financial accounting or financial year. So the social audit may span over more than one year. So SABI defines a social auditor as an individual registered with a self-regulatory organization. As we know, now there are three self-regulatory organizations promulgated by all the three premier institutes under the purview of the Institute of Chartered Accountants of India. To be qualified as a social auditor, an individual must qualify for a certification program conducted by NISM and hold a valid certificate. Now, what is the difference between social audit and financial audit? So the distinguishing features between the social audit and financial audit are given below. So what is a financial audit? It involves audit of financial statements and transactions. It covers non-financial matters limited only to those aspects that provide additional information to stakeholders of the business who are mainly interested in the entity's financial status. So some non-financial matters may also have some implication but they will be useful only when they provide additional information to stakeholders of the business who are mainly interested in the entity's financial status. So financial audits are done keeping in mind the objective of issuing an opinion on the state of financial affairs and it deals mainly with the study of financial data. Okay? So this is financial audit. Now, what are the features of social audit? So social audit, the, it looks at the impact caused on the society by the organization. It takes an outside-in approach. So you are looking from outside. It is taking an outside-in approach of looking at organization, dealing more with how the non-financial stakeholders view the business rather than how the managers or owners of the organization plan it to be. So what is the effect on the society? What is the effect on the non-financial stakeholders? It deals with the study of social impact parameters, most of which can be gathered from outside the organization which is being audited. Then it involves the stakeholders of the enterprise and adopts a triple bottom line approach. Now, what is the difference between financial and social auditor? So, first difference is of perspective. The financial audit, it has got financial perspective only. Social auditors, they have got multi-perspective. Stakeholders, it doesn't consider the larger ecosystem of stakeholders. It concentrates on shareholders only, basically. Because audit report also is addressed to the shareholders. If you have seen an audit report, it is addressed to the members or to the shareholders of XYZ Private Limited. But social auditor, in this case, the societal ecosystem is important and all stakeholders are important, including the shareholders, funders, financiers. Financial audit can be undertaken by chartered accountants only. But social audit can be undertaken by chartered accountants and graduates of any discipline with experience and certification as prescribed by the self-regulatory organization or SEBI. What are the aspects covered? In financial audit, we cover financial aspects. In case of social audit, we cover economic, social, and environmental aspects also. With whom we are comparing? In case of financial audit, we are comparing, comparing the firm uh, to comparison with the firm to be audited or auditee. But here, 
the comparison is comparative is within the organization plus other ex external standards plus other comparative organizations. What is the impact? Only financial performance is key metric. And here, in case of uh, the social audit, social impact, social performance, as well as financial audit are all key metrics. What are the methods? There are standardized methods for this uh, financial audit. But here, the methods vary as per the project and thrust areas of the organization. What are the indicators? In case of financial audit, it deals primarily with quantitative indicators. But here, both quantitative and qualitative indicators are important in case of social audit. Audit conclusion, reflection of financial uh, matters of enterprise uh, in case of financial audit, whereas the social auditor, it is a reflection of the social impact of the enterprise. Now, principles of auditing. Auditing, this, this is a general concept, so we can hurriedly go through this. So, auditing principles, it helps to make, and most of it is self-explanatory. We just have to look uh, at what could be the questions asked in this chapter. Like on CSR spending, they could ask figures of those that five crore, three, three preceding financial years, etc., etc. So, auditing principles help to make the audit an effective and reliable tool by providing information on which an organization can act in order to improve its performance. Soniji, you have to prepare questions on this chapter five. Yes, sir. Yes, sir. And, uh, so principles of auditing. Auditing principles help and our endeavor should be that, okay, for say, number one, the questions which are given in <coughs> MCQ, they must be covered, number one. Number two, for every mark, there should be at least five to 10 questions. Suppose a chapter is of five marks, then we must have at least 25 questions from that chapter. So that should be the endeavor. So auditing principles help to make the audit an effective and reliable tool by providing information on which an organization can act in order to improve its performance. Adherence to these principles is a prerequisite for providing audit conclusions that are relevant and sufficient and for enabling auditors working independently from one another to reach similar conclusions in similar circumstances. So there are certain principles of auditing. So these principles of audit, there are certain principles on which auditing is based. So what they do, these help to make the audit an effective and reliable tool. So by providing information on which an organization can act in order to improve its performance. So adherence to these principles is a prerequisite for providing audit conclusions that are relevant and sufficient. If all the auditors are following same principles, then the results will also be similar or reliable. So auditing principles have to be adhered to. So the seven principles of auditing are outlined below. First is the integrity, the foundation of professionalism. So auditors and individuals managing an audit program, they should perform their work ethically with honesty and responsibility. They should only undertake audit activities if competent to do so. Perform their work in an impartial manner that is remain fair and unbiased in all the dealings. So here the integrity is the key. And be sensitive to any influences that may be exerted on their judgment while carrying out an audit. So first principle is integrity. Integrity means, integrity means what? Integrity means that you are working ethically, you are working with honesty, you are working with responsibility. You are undertaking an audit if you are competent to do so. It's not that you are assigning your work to some other person on an assignment basis, you are performing your work in an impartial manner. You remain fair and unbiased in all the dealings. You are sensitive to any influences that may be exerted on their judgment while carrying out an audit. So you will not be influenced by any undue favors also. You are, you are a person of integrity. So this is the first principle. Second principle is fair presentation. Fair presentation, the obligation to report truthfully and accurately because in case of social audit also, there will be certain quantitative and qualitative parameters on which you will be required to generate a report. 
so you should be fair in your presentation and you should report truthfully and accurately so audit findings audit conclusions and audit reports they should reflect truthfully and accurately the audit activities significant obstacles encountered during the audit and unresolved diverging opinions between the audit team and the auditee should be reported so there could be divergence of opinion that okay auditor is feeling one way but the auditee is feeling another way or the social auditor is feeling that okay this objective has not been met but the auditee feels that okay they have done sufficient progress in this report uh, regard so that if there is any divergence of opinion that should be reported like in case of audit also in case of financial audit we qualify the report that okay this thing was not done in the manner it was intended or it, it, it was required so similarly here any divergence of opinion uh, should be reported and the communication should be truthful accurate objective timely clear and complete third is due professional care so first is i then is fp fair presentation third is due professional care dpc what it says the application of diligence and judgment prana ji main aapko na post bana deta hu kuch log aa rahe hain ja rahe hain to fir thoda sa usme rajesh ji aap pahunch gaye aapko bana deta hu अरे तो आप बैठ करते रहिएगा सारिका जन जी आपको पोस्ट बना देते बातचीत चल गई ना बीच में वो ध्यान नहीं रहा फिर थोड़ा तो प्लीज कीप ऑन एडिंग पीपल सो थर्ड इज ड्यू प्रोफेशनल केयर ड्यू प्रोफेशनल केयर में क्या है द एप्लीकेशन ऑफ डिलीजेंस एंड जजमेंट इन ऑडिटिंग तो ऑडिटर शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर इन अकॉर्डेंस विद द इंपॉर्टेंस ऑफ द टास्क दे परफॉर्म एंड द कॉन्फिडेंस प्लेस्ड इन देम बाय द ऑडिट क्लाइंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी दे शुड नॉट बी नेग्लिजेंट ठीक है तो देर शुड बी ड्यू प्रोफेशनल केयर एप्लीकेशन ऑफ डिलीजेंस एंड जजमेंट इन ऑडिटिंग ठीक है एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कैरिंग आउट देयर वर्क विद ड्यू प्रोफेशनल केयर इज हैविंग द एबिलिटी टू मेक रीजन जजमेंट इन ऑल ऑडिट सिचुएशन सो फर्स्ट क्या था इसमें फर्स्ट वॉज इंटेग्रिटी आई देन एफ पी फेयर प्रेजेंटेशन देन डी पी सी ड्यू प्रोफेशनल केयर उसके बाद में क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज दे कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दे शुड नॉट बी यूज फॉर एनी पर्सनल गेन सो सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑडिटर शुड एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन इन द यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज तो ऑडिट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी यूज इन अप्रोप्रिएटली फॉर पर्सनल गेन बाई दर और द ऑडिट क्लाइंट और इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द ऑडिटी The, this concept includes the proper handling of sensitive or confidential information hmm. so another aspect is confidentiality agla point kya hai independence so independent the basis for the impartiality of the audit and the objectivity of the audit conclusions so auditor should be independent of the activity being audited wherever practicable and suppose uh, there is an organization in which uh, your wife is the proprietor or is the director then you should not undertake such an audit so there should be independence the basis for the impartiality of the audit and objectivity of the audit conclusion so auditor should be independent of the activity being audited wherever practicable and should in all cases act in a manner that is free from bias and conflict of interest so there should there should not be any conflict of interest for internal auditor audits auditor should be independent from the function being audited if practicable okay auditor should maintain objectivity throughout the audit process to ensure that the audit findings and conclusions are based only on the audit evidence for small organizations it may not be possible for internal auditors to be fully independent of the activity being audited but every effort should be made to remove bias and encourage objectivity so there are two types of audits they are envisaging internal audit and external audit so in case of internal audit audit the auditor should be independent of the function from uh, from the function being audited suppose a, a there is an employee in an ngo which is working as a cashier so if he is working as a cashier he should not undertake audit of cash section internal audit of cash section so that is basically the idea if someone is involved in purchase function he should not do stock audit so that is the internal audit of stocks 
So that is the basic idea. So you should be the internal audit should internal auditor should be independent from the function being audited. And regarding external auditor, there should not be any bias or there should not be any conflict of interest. Then evidence based approach, the rational method for reaching a reliable and uh, reproducible audit conclusions in a systematic audit process. So audit evidence should be verifiable. So there should be evidence based approach. So it should in general be based on the samples of the information available since an audit is conducted during a finite period of time and within with the finite resources. An appropriate use of sampling should be applied since this is closely related to the confidence that can be placed in the audit conclusion. Suppose you are you are auditing you are auditing you are a social auditor of an organization which is engaged in poverty alleviation. So what you will do you will do some sample surveys. You will do some sample surveys of the area in or the region in which that organization is working and you will try to see whether their income levels have increased, whether some of them have come above the poverty line, what was their income earlier, what is their income now. I know. So whether their level of consumption, whether the level of assets they are owning, that has increased or not. So there could be different samples and regarding that samples, etc., we will be studying in the social audit standards. Yeah, how you have to undertake surveys, samples, etc. So there should be evidence-based approach. So whatever you say, you should be able to support it by way of evidence. It should not be simply theory. And definitely this evidence could be in the form of samples. So appropriate use of sampling should be applied since this is a closely related to the confidence that can be placed in the audit conclusion. That okay, you can say that oh, my finding is based on this sample. Next is risk-based approach, an audit approach that considers risks and opportunities. The risk-based approach should, should substantively influence the planning, conducting, and reporting of audits in order to ensure that audits are focused on matters that are significant for the audit client and for achieving the audit program objective. So the risk-based approach should substantively influence the planning, conducting, and reporting of audits in order to ensure that audits are focused on matters that are significant for the audit client and for achieving the audit program ob objective. So in an audit approach, you have to consider the risks and the opportunities. So basically, you should concentrate on matters that are significant and you should uh, you have to take a calculated risk also that only the matters which are more significant are covered. So these are uh, some of the requirements. So these are the principles of auditing. So seven principles of auditing are first is integrity, I, then FP, DPC, due professional care, confidentiality, C, independence, evidence-based approach, and risk-based approach. Now is the code of conduct support social auditors. What is the code of conduct? So ICAI has developed a code of conduct for social auditors based on international and Indian practices. Just a minute. So this code of conduct for social auditors. So ICAI has developed a code of conduct for social auditors based on international and Indian practices. And what are the various principles? Important principles and values for social auditing are listed below. First is integrity. Integrity implies that the social auditor is right, truthful, fair, dealing, and honest. So it is a core value for the social auditor. The social auditor should not knowingly be associated with reports, returns, communications, or other information where he believes that the information contains a materially false or misleading statement. So high ethical standards are expected out of a social auditor. So pehla baat kya hai? integrity. <clears throat> Second is objectivity. Objectivity implies that a social auditor will not compromise judgment because of bias, conflict of interest, or any person's or institution's influence. So loss of objectivity can be detrimental. So first kya hai? integrity honi chahiye. Uske baad mein second hai. Objectivity. Then confidentiality. 
प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर होनी चाहिए और फिर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ठीक है अब आपको ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग है उससे मिलता जुलता लगेगा बट जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग है वो दे आर बेस्ड ऑन दी ऑडिट प्रोसेस और ये जो है आपके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दीज आर दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ऑडिटर ये कोड ऑफ कंडक्ट है सोशल ऑडिटर्स के लिए ठीक है ओवरलैपिंग सा लगता है कि वहां पर भी हम इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं बट वहां इंटेग्रिटी प्रोसेस में देखनी है हमें वहां कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोसेस में देखनी है यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी इंडिविजुअल की देखनी है ऑडिटर की देखनी है उसके बाद में सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स सो फाइनेंशियल ऑडिटर्स कैन क्वालिफाई टू बी सोशल ऑडिटर्स आफ्टर दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ कोर्स एट द एनआईएसएम एंड रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन सो देयर कुड बी टू सिनेरियोस वन देयर आर फाइनेंशियल ऑडिटर्स लाइक आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई क्वालिफाइड इन द ईयर 1988 सो आई एम ऑलरेडी ऑडिटिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस एनजीओस और वेरियस कंपनीज सो व्हाट आई हैव टू डू I am already a financial auditor. So once I complete this course, I and I uh, get a certificate of completion, then I will qualify to be a social auditor. Definitely, I'll have to obtain membership of the self-regulatory organization also, SRO, because they will be awarding me membership uh, certificate, and based on that, that uh, membership number will require to be quoted, SRO number. Now, but other individuals who are not a social auditors. and they are desirous of being social auditors need to have at least one eligibility criteria listed below post graduate from universities recognized by the ugc with a minimum of 3 years experience in the development sector if you notice financial auditors they are not required to have any other experience besides passing the examination But suppose someone is an M.Com, someone is a post post graduate from a university, then you will have to have three years of experience in the development sector, or graduate from universities recognized by UGC with a minimum of six years of experience. So graduates six years experience, post graduate three years of experience, then passing the exam. And cost and management accountants. or any other persons with suitable accreditations with a minimum of 6 years of experience in the development sector but here there is a comma cost and management accountants so for cost and management accountants there is no experience criteria comma or any other person so if there is any other person with suitable accreditations then minimum 6 years of experience and complete the nism certificate course mentioned above all social auditors will have to be empaneled under an sro institute of social auditors of india formed as a separate sustainability directorate under the aegis of icai now competences and skills required for social auditor competencies what are the competencies one question is there sir, sir. here yes so the sro will be formed by the any institute will be formed sir Actually, all the three institutes, the ICAI, ICSI, and CM okay. Institute, yeah. they have formed is, their SRO. Uh, what is the W? Ajay, what is? Ah, uh, Sony ji, you are asking something. Sony ji, your voice is not clear. Yes, sir. So, what okay. is the this? This is development sector experience in development sector means. development sector means Hello. actually you you will have to manifest Hello. that okay ha huh, yes yes i am hearing you so the development sector means that any uh, sector which is engaged in development of social uh, sector basically so development sector means any of the areas basically which are having a social impact basically like if a person is under oh. the banking scenario oh. then also he is eligible yeah. Huh? Development is not infrastructure. I was thinking development is an infrastructure development. No, 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 no. Economic development basically. Okay. And they are saying development sector basically any anything which is contributing to society. So it's a general word. Let us see what are the regulations and what the uh, what is the form requirement. Let us see. But development sector, as if you see, so if you are working towards development in any sector, so if you are say. working in uh, say uh, 
energy sector energy sector also ha uh, financial sector energy sector any sector so it will be a development sector basically 6 years of experience so competencies and skills required for social so, so basically the here it is written that is uh, has to be empaneled under sro ha uh, yes of social auditors of india yes 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 so institute of social auditors of india is a separate institution actually there are three sros so i have written in the group also i'll again post in the group so there is a clarification on this point that ca cs icwa they have to just pass the examination and they will become the social auditor as far as other graduates and post graduates are concerned they have to say that minimum of 6 years of experience or minimum of 3 years of experience so that is the basic thing i'll again post in the group what is the exact qualification criteria i think i have already posted in the group i'll repost it right ha uh, because there is some further development and that development clarifies everything now competencies and skills required for social auditor competencies so competencies are the auditor's knowledge and behavior that lead them to be successful in a job जस्ट मिनट लाइट चली गई मेरी देखता हूँ थोड़ा सा इसको नहीं कोई बात नहीं देखो ना हो जाए गुरु महाराज बड़े दयालु हमारे हाँ जी सो इसमें क्या है कि कॉम्पिटेंसीज कॉम्पिटेंसीज क्या है ये जो है दिस आर दी ऑडिटर्स Uh, competencies are the auditor's knowledge and behaviors that lead them to be successful in a job the, the individuals managing the audit program should have should have the necessary competence to manage the program and its associated risks and opportunities and external and internal issues effectively and efficiently including knowledge of ye jo competency kya chahiye inki bhai they should have knowledge of audit principles methods and processes management system standards theek hai other relevant standards ye sare inko malum hone chahiye jo social audit standards hain guidance of social responsibility ngrbc brsr ye sab jo humne upar bataye the theek hai उसके बाद में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिटी एंड इट्स कॉन्टेक्सट एक्सटर्नल पब्लिक इंटरनल इशूज रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज एंड देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन देन बिजनेस एक्टिविटीज प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड प्रोसेस ऑफ दिटी देन एप्लीकेबल स्टैचुटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स रेलिवेंट टू दिविटीज ऑफ दिटी सोशल एंटरप्राइज और सी एस आर प्रोग्राम तो ये सारी चीजें चाहिए किस ये कैपेबिलिटी किसकी होनी चाहिए जो आपका सोशल ऑडिटर है कॉम्पिटेंसीज क्या है सबसे पहले तो उसको ऑडिट प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए ठीक है ना जो मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है ना और फिर जो एप्लीकेबल स्टैचुटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उस सब की नॉलेज होनी चाहिए सो एन अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बी कंसिडर्ड द इंडिविजुअल्स मैनेजिंग दी ऑडिट प्रोग्राम they should engage in appropriate uh, appropriate continual development activities to maintain the necessary competence to manage the audit program now the skills are the specific learned abilities that you need to perform a given job well theek hai kya kya hone chahiye sabse pehle to knowledge hone chahiye aapko theek hai ab yahan par aa gaya social audit standards ki baat so this refers to the knowledge applicable to the domain especially the social audit standards थीमेटिक एरिया अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट ने या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया उन्होंने सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स बना दिए ठीक है अब आईसीआई के स्टैंडर्ड्स हमने ग्रुप में भी डाले हुए हैं 16 ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं तो वो जो है वो एक एक एरिया को पर्टेन करते हैं जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड एक बना दिया फिर दूसरा तीसरा इस तरह से ठीक है सो वॉट वी हैव डन मैंने उसको क्या किया है मैंने चार चार को एक एक में बना दिया है सो आई हैव कंपाइल्ड इट इन टू फोर पीपीटी मैंने चार पीपीटी बना दी सोलह की बजाय उसको बोला भाई एक दो तीन चार को एक में क्लब कर दो फाइव टू एट एक में फिर नाइन टू ट्वेल्व 
और फिर थर्टीन टू सिक्सटीन इस तरह से किया हमने बिकॉज ऑल ऑल आर ऑलमोस्ट सिमिलर सभी में सिमिलर रिक्वायरमेंट है कि सैंपल लो उसके बाद में ऑन डेस्क वर्क करो उसके बाद में यू कंपेयर विद नेशनल स्टेटिस्टिक स्टेट लेवल स्टेटिस्टिक सो ऑलमोस्ट ऑल आर ऑन सिमिलर पैटर्न बट ये जो थीमेटिक एरिया है दे आर डिपेंडेंट अपॉन थीमेटिक एरिया जैसे एक ऑडिट स्टैंडर्ड्स आपका पॉवर्टी से रिलेट कर रहा है दूसरा एजुकेशन से तीसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन से एंड सो ऑन ठीक है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए इसमें जो एबिलिटीज uh, क्या होनी चाहिए ऑडिटर में एक तो नॉलेज होनी चाहिए नॉलेज एप्लीकेबल टू द डोमेन सपोज यू आर ऑडिटिंग ए सोशल एंटरप्राइज विच इज एंगेज इन पॉवर्टी एलिवेशन सो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थीमेटिक एरिया so it includes but is not restricted to understanding national law international conventions standards applicable to the domain social audit standards etc competency of a thorough knowledge of the sdgs the social uh, sustainable development goals and niti ayog sdg index is necessary understanding national and regional laws is essential to contextualize the project activity at the micro macro level दूसरा क्या है जो ऑडिटिंग नॉलेज एंड स्किल्स सो कंप्लायंस इश्यूज ऑफ द डोमेन कंप्लायंस इश्यूज इन स्पेसिफिक ग्राफिक जियोग्राफिक्स ठीक है फिर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन मेथड्स सो सोशल ऑडिट इन्वॉल्व इंक्लूजन एंड फीडबैक फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स बिकॉज वट यू आर वट यू आर एसेसिंग यू आर एसेसिंग द सोशल इम्पैक्ट यहाँ कोई अकाउंट्स तो है नहीं आपकी एक स्कीम है ठीक है आपने कहा जी हम वी आर वर्किंग फॉर पुअर पीपल अब पुअर पीपल का क्या उनका इम्प्रूवमेंट हुआ क्या उनके लाइफ स्टैंडर्ड में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ ये आपको जज करना वो आप कैसे जज करोगे यू विल हैव टू इवॉल्व वेरियस कंसल्टेशन मेथड्स यू विल बी टेकिंग फीडबैक फ्रॉम दम तो सोशल ऑडिट इन्वॉल्व इंक्लूजन एंड फीडबैक फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स दिटर शुड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट कंसल्टेशन मैथड्स इंटरव्यूज है then it will focus group discussions hai swot analysis hai theek hai na strength weaknesses opportunity and threats analysis the auditor should be able to deduce the relevance and sustainability of the cons uh, consultation methods adopted in the impact report uske baad mein chautha kya hai effective communication the ability to communicate effectively with manager staff beneficiaries and government authorities officials is crucial an auditor must be a good listener as active listening is critical to the social audit process the ability to communicate clearly with all stakeholders in the appropriate language or dialect will be an added advantage theek hai bhai aap kya hai aap villagers ke sath communicate kar rahe ho to villagers ke sath english mein to communicate nahi karoge na aap appropriate language ya dialect mein agar aap communicate kar sako to ye ek added advantage hogi theek hai na uske baad mein interpersonal skills so these will be enhanced by sensitivity to gender racial ethnic cultural and socio economic issues because isme kya hai you are basically interacting with underserved and underprivileged people theek hai aap transgender community ke sath communicate kar rahe ho to you have to be sensitive to the type of communication you are entering into with them so isme kya hai you should be sensitive to the gender racial ethnic cultural and socio economic issues the auditor should be able to deal with people from different backgrounds and take clues from non verbal communication uske baad mein fir personal professional attributes include a high code of conduct governed by law with so solid ethics and integrity honesty trustworthiness and the ability to remain independent from personal interests then ability to make decisions based on verifiable and material resources and verifiable evidence or fir problem solving and एनालिटिकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो ये इन्होंने स्किल्स बताए कुछ ये जो है ये स्किल्स आर द स्पेसिफिक लर्नड एबिलिटीज दैट यू नीड टू परफॉर्म ए गिवन जॉब वेल क्या क्या इसमें स्किल्स बताए एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटिंग नॉलेज एंड स्किल्स होना चाहिए स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन मैथड्स का पता होना चाहिए देर शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स पर्सनल प्रोफेशनल एट्रीब्यूट एबिलिटी टू मेक डिसीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स अब आते हैं एम्पेनलमेंट ऑफ सोशल ऑडिटर्स विद सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस तो ऑल सोशल ऑडिटर्स शैल बी एम्पेनल्ड विद अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करना है आपको एग्जामिनेशन पास करना है आपके पास कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन ऑलरेडी है या तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ठीक है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको क्या करना है थ्री ईयर्स या सिक्स ईयर्स का एक्सपीरियंस दिखाना है इन डेवलपमेंट सेक्टर 
and if you are a professional you have to simply pass the examination and then you have to empanel yourself with a self regulatory organization okay institute of social auditors of india the empanelment process shall consider the following criteria sabse pehla kya hai एम्पेनलमेंट में क्या क्राइटेरिया रहेगा पहला तो एक्सपीरियंस रहेगा ऑफ द इंडिविजुअल फर्म और इंस्टीट्यूशन इन एश्योरिंग नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक है विद द इंडिविजुअल फर्म इंस्टीट्यूशन सोशल सेक्टर एक्सपीरियंस कैरिंग ए हायर पॉजिटिव वेट इन सच कंसिडरेशन ठीक है तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा कि भाई हमारे फर्म का क्या सोशल सेक्टर का एक्सपीरियंस है अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा तो आपको वेटेज ज्यादा मिलेगी आपको ऑडिट ज्यादा मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद में आपके पास नंबर ऑफ पार्टनर्स एम्प्लॉज जो हैं मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर बीइंग सोशल ऑडिटर इन केस ऑफ फॉर्म और इंस्टीट्यूशन कितने हैं अगर आपके जो सपोज यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म एंड देयर आर सम डिसिप्लिनरी केसेस और सैंक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल फॉर्म और इंस्टीट्यूशन ये इनका नेगेटिव वेट रहेगा ठीक है उसके बाद में विद द एडवेंट ऑफ टाइम मोर पैरामीटर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर एम्पेलमेंट फॉर एग्जाम्पल साइज नेचर कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फंडर्स और प्रोजेक्ट ठीक है भाई हर प्रोजेक्ट हर एक सोशल ऑडिटर को नहीं दिया जाएगा सपोज एक प्रोजेक्ट है वन थाउजेंड करोड़ का ठीक है उसके लिए वो क्या देखेंगे वो देखेंगे भाई आपके फॉर्म में कितने पार्टनर्स हैं कितने एम्प्लॉयज हैं उसके हिसाब से आपको देंगे ठीक है ना दी पोजिशन ऑफ स्पेसिफिक सोशल सेक्टर एक्सपर्टीज मान लो आपको एक स्पेशल पर्टिकुलर सेक्टर का एक्सपीरियंस है ठीक है ना तो उसका भी वेटेज रहेगा न्यूट्रिशन एजुकेशन हेल्थ वाटर एंड सैनिटेशन एनर्जी कंजर्वेशन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वो सब अपना बायोडाटा जब आप देंगे उसमें वो पूरा डिटेल देंगे भाई हमने इस सेक्टर में काम किया है ठीक है हमारे ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं ये पार्टनर्स हैं इनके अगेंस्ट में किसी के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल रही है ठीक है ना तो ये सारी चीजें उसके बेसिस पर ही आपको जो है एम्पेनलमेंट एम्पेनलमेंट तो सभी का हो जाएगा लेकिन काम आपको उस बेसिस पर मिलेगा नेचुरली उसके बाद में स्कोप ऑफ वर्क क्या है द सोशल ऑडिटर मैनेजिंग द ऑडिट प्रोग्राम शुड कम्युनिकेट द रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूडिंग द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व टू रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज एंड इन्फॉर्म द पीरियोडिकली ऑफ इट्स प्रोग्रेस यूजिंग एस्टेब्लिश्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल्स ठीक है अब आप देख लीजिए मान लीजिए आप एक सोशल ऑडिट प्रोग्राम कर रहे हो ऑफ ए स्कीम विच इज रनिंग ओवर थ्री ईयर्स ठीक है आप तीन साल का ऑडिट कर रहे हो यू माइट टेक थ्री मंथस और टू मंथस आप एक पीरियडिकली उनको इन्फॉर्म करते रहोगे ठीक है ना तो इंटरम प्रोग्रेस रिपोर्ट को भाई दीज आर अवर ऑब्जर्वेशन सो लेट एस डिस्कस दो तो यू विल कम्युनिकेट द रेलिवेंट पार्ट ऑफ दिट प्रोग्राम इंक्लूडिंग द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व टू रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज एंड इन्फॉर्म द पीरियडिकली ऑफ इट्स प्रोग्रेस यूजिंग एस्टेब्लिश एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल आप उनको रिपोर्टिंग कर सकते हो ईमेल भेज सकते हो कुछ भी है ना तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस ऑफ द प्रोग्रेस देन यू हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड क्राइटेरिया फॉर ईच इंडिविजुअल ऑडिट उसके बाद में सेलेक्ट ऑडिट मेथड्स ये ऑडिट मेथड्स आपको कैसे सेलेक्ट करने होंगे द ऑडिट मेथड चोजन फॉर एन ऑडिट दे विल डिपेंड अपॉन द डिफाइंड ऑडिट ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड क्राइटेरिया एज वेल एज ड्यूरेशन एंड लोकेशन ठीक है एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन कितना होगा ह्यूमन एक्टर ह्यूमन इंटरवेंशन में एक तो ऑन साइट है और एक फिर है रिमोट तो ऑन साइट में क्या होगा कि आप एक सोशल uh, एंटरप्राइज uh, का ऑडिट कर रहे हो तो आप क्या करोगे आप कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे देखोगे ठीक है ना कि भाई अगर एजुकेशन की बात है या चाइल्ड एजुकेशन की बात है या एम्प्लॉयमेंट की बात है तो उसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई या कितने लोगों की एजुकेशन लेवल इंप्रूव हो गया ये सब आप कितने बच्चे पहले स्कूल जाते थे कितने अब स्कूल जाते हैं ठीक है ना या आप अगर पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम कर रहे हो तो पहले पॉपुलेशन के स्टेटिस्टिक्स क्या थे अब कितने हैं अगर आप हेल्थ पर काम कर रहे हो तो कितने लोग पहले हेल्थ सेंटर्स में विजिट करते थे आप कितने लोग विजिट करते हैं थिंग्स लाइक दैट सो यू विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यू ऑन साइट देन कंप्लीटिंग चेकलिस्ट एंड क्वेश्चन विद ऑरिटी पार्टिसिपेशन ठीक है देन कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू विद ऑरिटी पार्टिसिपेशन एंड सैम्पलिंग तो ये क्या होगा आपका ये ऑडिटर और ऑडिटरी की एक फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टॉकिंग ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन कि भाई ये इंटरेक्शन कैसे होगा ऑडिट आपका चल रहा है तो यू विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यूज चेकलिस्ट आप बनाओगे उसके बाद में डॉक्यूमेंट रिव्यू करोगे फिर सैम्पलिंग करोगे और अगर रिमोट चल रहा है तो आप ऑडिट भी दो तरह से कर सकते हो यू मे यू मे गो डायरेक्टली टू द साइट 
ठीक है और यू मे डू ऑडिट वाइल सिटिंग इन योर ओन ऑफिस ठीक है अगर रिमोट है तो फिर क्या होगा इंटरक्टिव कम्युनिकेशन होगा थ्रू इंटरक्टिव कम्युनिकेशन मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है ठीक है ना तो यू विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यूज यू विल बी ऑब्जर्विंग द वर्क परफॉर्म विद रिमोट गाइड ठीक है आपके पास वहां को सीसीटीवी कवरेज हो सकता है या इस तरह से या कुछ देर में बी सर्टन वीडियोज देन कंप्लीटिंग Checklists and and questionnaires and conducting document review with audit participation. So this is the uh, type of human interaction which will differ in case of on-site audit and in case of remote audit. So on-site में तो क्या होगा आप directly interview कर लोगे ठीक है ना और इनमें क्या होगा आप interview करोगे through communication methods ठीक है video conferencing हो गई या videos हो गए उस साइट के सी सी टी वी कवरेज हो गया इस तरह से उसके बाद में सेकंड है नो ह्यूमन इंटरेक्शन ठीक है अगर कोई ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं तो फिर आप क्या करोगे उस केस में आप डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करोगे बिकॉज नो वन टू इंटरेक्ट तो यू विल बी डूइंग डॉक्यूमेंट रिव्यू यू विल बी ऑब्जर्विंग द वर्क परफॉर्म यू विल बी कंडक्टिंग ऑन साइट विजिट यू विल कम्प्लीटिंग चेकलेट्स एंड सैम्पलिंग और रिमोट में क्या होगा इसमें भी एक डॉक्यूमेंट रिव्यू होगा and you will be observing work performed via surveillance means considering social and statutory and regulatory requirements and then you will be analyzing the data to so, ye audit methods hain ye depend karega aapka audit ka objective kya hai scope kya hai aur uh, criteria kya hai aur duration kitni hai aur location kaisi theek hai is cheez par depend karega and whether there is human interaction or there is no human interaction agar human interaction nahi hai then it will be based mainly on documentation aur agar human interaction hai to it will be based based on interviews theek hai to on site audit activities are performed at the location of the audit aur on site mein kya hota hai jaise aap audit ke liye bhi jate ho theek hai na aap you are suppose auditing ए प्लांट तो आप क्या करते हो या तो आप प्लांट विजिट करते हो या अगर प्लांट विजिट नहीं है मान लो जो फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है तो देन यू मे नॉट इवन विजिट दैट प्लांट आप क्या करोगे फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर ही रिव्यू करो ठीक है ना तो ऑन साइट ऑडिट एक्टिविटीज दे आर परफॉर्म एट द लोकेशन ऑफ दिटी एंड रिमोट ऑडिट एक्टिविटीज दे आर परफॉर्म एट एनी प्लेस अदर देन दी लोकेशन ऑफ दिटी रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस ठीक है और जो इंटरक्टिव ऑडिट एक्टिविटीज हैं, दे इन्वॉल्व इंटरक्शन बिटवीन दर्सनल पर्सनल एंड द ऑडिट टीम इंटरक्टिव एक्टिविटीज में क्या होता है देर इज एन इंटरक्शन ठीक है आप उनके जो एम्प्लॉयज हैं जो उनके ओनर्स हैं, दे यू टॉक टू देम और नॉन इंटरक्टिव ऑडिट एक्टिविटीज इसमें क्या होगा इट इन्वॉल्व नो ह्यूमन विद इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग दिटी But they do involve interaction with equipment, facilities and documentation. तो आप क्या करते हो जो उनका equipment है जो उनकी facilities है जो जो documentation है उनके साथ आप interaction करते हो ठीक है उसके बाद में अगला क्या है Coordinate and schedule audits and other activities relevant to the audit program. And then you have to ensure. बोला है आने के साथ साथ चाय भी. Next is. you have to ensure that the audit teams have the necessary competence and you have to provide necessary individual and overall resources to the audit team so this is the way in which audit is conducted bas thoda sa hi baki hai aaj is chapter ko pura hi kar lete hain na उसके बाद में क्या होगा यू हैव टू इंश्योर द कंडक्ट ऑफ ऑडिट्स इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिट प्रोग्राम मैनेजिंग ऑल ऑपरेशनल रिस्क अपॉर्चुनिटीज एंड इश्यूज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एज दे अराइज ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोग्राम देन यू हैव टू इंश्योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑडिटिंग एक्टिविटीज इज प्रॉपर्ली मैनेज्ड एंड मेंटेनड देन यू हैव टू रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स इंप्रूवमेंट एसेसिंग द डेमोस्ट्रेशन ऑफ द सोशल इंटेंट ठीक है देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स एंड द टारगेट बेनिफिशियरीज देन यू हैव टू अलाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स विद द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स ठीक है और ये जो एनजीआरबीसी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से देन असेसमेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड रिव्यू मैकेनिज्म जो आपका वेरिएंस कितना है बिटवीन इंटेंडेड एंड एक्चुअल टारगेट्स 
ठीक है फिर स्टाफ कैपेसिटी कितनी है स्टाफ कैपेसिटी डेवलपमेंट क्या है बेंच मार्किंग की इम्पैक्ट इंडिकेटर्स इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड देन यू टू एसेस दी मेथोडोलॉजी फॉर डेटा कलेक्शन टेक्निक्स रिसर्च मेथड डेस्क रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स देन यू टू रिव्यू दी स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्स टू इवेल्युएशन क्वेश्चन इन द इम्पैक्ट रिपोर्ट देन यू टू इवेल्युएट दी सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन वेदर दी एविडेंस चेंजेस आर ट्रेसेबल टू द इंटरवेंशन एंड हाउ मच कुड है इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंटरवेंशन भाई क्या होता है ये इंटरवेंशन क्या है इंटरवेंशन हमने पढ़ लिया चैप्टर वन और चैप्टर टू में क्या होता है इंटरवेंशन इंटरवेंशन इज बेसिकली योर आपके आप जो आप जो काम कर रहे हो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है दैट इज बेसिकली इंटरवेंशन तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटरवेंशन नहीं भी होता अगर आप इस ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी काम कर रही होती सो हैड दिस ऑर्गेनाइजेशन नॉट बीन इन प्लेस देन ऑल्सो थिंग्स वुड है so what you have to see you have to see that how much could have happened irrespective of the intervention okay what are the unintended negative impacts as a result of the intervention and are they reported or aisa bhi hai kya kuch unintended negative impacts bhi hai kya uski wajah se okay then assessment of evaluation criteria uh, namely the key impact indicators based on the subject matter information quantitative and qualitative evaluation criteria to be identified against which impact needs to be mapped final assessment including the audit opinion and then to prepare the audit report in compliance with the social stock exchange so these are the things ye sare aapka kya hai ye jo audit methods hai scope of work for social auditors jo aapko karna hai uske baad mein social audit process ye process kya hoga a typical social audit process from collecting information to reaching audit conclusion क्या होगा सबसे पहले यू हैव टू कलेक्ट एंड वेरीफाई दी इन्फॉर्मेशन तो ड्यूरिंग दी ऑडिट सबसे ऑडिट में भी आप जाते हो क्या करते हो पहले कहते हो भाई बुक्स ले आओ ठीक है ना यही बोलते हैं ना फाइनेंशियल ऑडिट में तो यहाँ पर क्या है यू ऑल्सो हैव टू कलेक्ट एंड वेरीफाई दी इन्फॉर्मेशन तो ड्यूरिंग दी ऑडिट इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू दी ऑडिट ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड क्राइटेरिया इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरफेस बिटवीन फंक्शन एक्टिविटीज एंड प्रोसेस शुड भी कलेक्टेड बाई मीन ऑफ अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग and should be verified as far as practicable so sabse pehle you have to collect and verify the information second is audit evidence audit evidence kis tarah se ho sakta hai documentary ho sakta hai theek hai aur isme koi reports ho sakte hain notes ho sakte hain uske baad mein oral ho sakta hai theek hai isme oral discussion aapka ngo ke sath discussion hua interaction hua with various stakeholders auditors must note the inconsistencies if any ek aadmi kuch bol raha hai dusra aadmi kuch bol raha hai theek hai teesra kya hai physical ho sakta hai to physical evidence is where the audit inspects the asset and counts them whenever required ab maan lo wahan par ye hai ki bhai aapne toilets banane the theek hai na aapka ye tha ki bhai cleanliness ka initiative tha health commission tha to aapne kya hai ki 1000 toilets banane hain तो टॉयलेट्स में आपको तो दे आर इजीली इंस्पेक्टेबल तो यू कैन इंस्पेक्ट दी एसेट एंड यू कैन काउंट देम आल्सो व्हेन एवर रिक्वायर्ड ठीक है ना तो दिस एविडेंस इज कलेक्टेड वेर एवर पॉसिबल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ऑडिट ठीक है या आप उनसे कह सकते हो भाई पिक्चर्स उनके ले आओ इस तरह से कुछ आपने विजिट कर लिया एनालिटिकल द यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज मेड टू डिराइव द रिक्वायर्ड डेटा और नो द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑप्टेंड द कंक्लूजंस हियर आर बेस्ड ऑन कंपैरिजंस कैलकुलेशंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड बाय द ऑडिटर सो यू कैन एनालाइज द डेटा आल्सो तो इस तरह से आपका ऑडिट एविडेंस आपको करना है अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो डॉक्यूमेंट्स अदरवाइज ओरल हो सकता है फिजिकल एविडेंस हो सकता है या एनालिटिकल हो सकता है उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द सोशल ऑडिटर ये कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कोई बहुत ज्यादा नहीं है इसको हम आज पूरा ही कर लेते हैं है ना पंद्रह मिनट और लगेंगे मुश्किल से तो इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द सोशल ऑडिटर और वैसे भी जनरल है तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और खास तौर से जिन्होंने ऑडिट किया हुआ है या जिन्होंने ऑडिट करवाया हुआ है आइदर दे हैव बिन ऑडिटर्स और दे हैव बिन ऑडिट इज सो दे आर वेरी इजीली को रिलेट दिस ऑडिट प्रोसीजर सिर्फ उसमें कुछ नहीं है फाइनेंशियल ऑडिट के बजाय सोशल ऑडिट हो गया है बस और क्या so information and documents required by social auditor the auditor must have access to all the documentary evidence collected by the organization relevant to the project or activity theek hai to isme kya hai sabse pehle to 
इसमें आ जाएगा सेकेंडरी डेटा ये जो सेकेंडरी डेटा है ये क्या है सो दिस इज रेडिली अवेलेबल थ्रू रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद दी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अब जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है ऑर्गेनाइजेशन दे आर एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा तो डेटा अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन इज आल्सो सेकेंडरी डेटा इफ नीड बी सोशल ऑडिटर कैन ऑब्टेन डेटा फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई पब्लिक अथॉरिटी से भी अंडर आरटीआई ये डेटा ले सकते हैं सो सेकेंडरी डेटा पहला हो गया हमारा प्राइमरी डेटा अब ये हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा दूसरा क्या है द ऑडिटर शुड डिमांड एक्सेस टू द रिलेवेंट सेकेंडरी डेटा विच इज मटीरियल टू दी प्रोजेक्ट टू बी ऑडिटेड so some of the examples of secondary data are out of school children in a slum zone okay amount and value of loans given to women in a microfinance program etc so ye jo hai ye secondary data ke hain kuch examples uske baad mein fir monthly quarterly ya six monthly reports maintained by the organization case study reports hain intake sheets of beneficiaries should be produced to the auditor on demand theek hai तो जैसे आई एम रिमाइंडेड ऑफ ए माइक्रो फाइनेंस कंपनी वो लोग क्या करते थे माइक्रो वो दे वर्क विद रूरल पीपल अब उनको वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं भाई ठीक है आपको लोन चाहिए आपको लोन लेकर के आपको करना क्या है ठीक है वॉट यू विल डू विद लोन तो द पुअर पीपल विल से टोके आई वॉन्ट ए वॉशिंग मशीन तो वॉट दे वॉट द डू दे डोंट गिव द लोन दे गिव द वॉशिंग मशीन और दे गिव द टी वी ठीक है एंड दे मेक various groups that okay if one person doesn't pay the other person will be responsible and this uh, uh, is working very efficiently aur uske usme kya hota hai as type ke organization mein because there is a peer pressure also by they suppose they form a group of five people theek hai by okay we form a group of five people and you you stand as guarantee for one another that okay if one doesn't pay the other will be paid so there will be pressure and then they are getting in touch with those washing machine companies also wahan se bhi unko kuch commission mil jata hai aur idhar se bhi kuch unko benefit ho jata hai hai ki nahi and end use is also ensured theek hai that the purpose for which they are giving the loan so that is also so to ye micro finance companies some micro finance companies particularly in south are working on these lines is tarah se wo kaam karte hain so secondary data then the auditor should demand access to relevant secondary data ठीक है जैसे सपोज यू आर वर्किंग ऑन चिल्ड्रन लिटरेसी तो देन यू ऑप्टेन डेटा ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन अ स्लम जोन और अमाउंट एंड वैल्यू ऑफ लोन्स गिवन टू वुमेन इन ए माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम देन द ऑर्गेनाइजेशन दे मस्ट बी मेंटेनिंग सम मंथली क्वार्टरली और सिक्स मंथली रिपोर्ट्स ठीक है ना सो केस स्टडी रिपोर्ट इंटेक शीट इंटेक शीट्स ऑफ बेनिफिशियरी शुड बी प्रोड्यूस टू द ऑडिटर ऑन डिमांड देन फोटो डॉक्यूमेंटेशन फिल्म क्लिपिंग ऑफ इवेंट्स द एक्टिविटीज दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट एविडेंस and to be made available to the auditor okay suppose you do uh, you did some plantation program you are you are this is an organization which is working towards climatic change now the organization people say that they have undertaken on this plantation programs in various districts of the state so then they will be required to produce the press clippings then photographs of the events etc so photo documentation film clippings of events activities are also important evidence and should be made available to the auditor next is stakeholders are an integral part of the social audit process so the auditor can also look into the documentary evidence used cited in the social impact report such as the list of farmers with signatures is one of the pieces of evidence to ascertain that they were indeed consulted for the social impact consultation so there is a list there are signatures of all the farmers so this can produce this can act as an evidence to a certain that they were indeed consulted so any discrepancy noted herein can be further scrutinized suppose all the signatures are with one pen only so then it could be a fabricated document also so you have to be very careful then next is the primary data so this is obtained from the first hand sources so primary is something which is obtained from first hand and it needs to be included in the impact report so for this you might be uh, the key stakeholders from the organization and beneficiary should be consulted interviews questionnaires focus group discussions surveys these are some examples of primary sources of data sources of primary data collected should be maintained in a form that can be retrieved by the auditor during audit trail next is that the auditor uh, needs to use
appropriate techniques and sample size to ensure reliability, accuracy, and validity of information collected to derive evidenced conclusions. So depending upon the nature of the social project, a combination of probabilistic sampling methods, simple, random, systematic, cluster, stratified, because these are various sampling techniques, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling, then random sampling, or non-probabilistic methods, quota, judgmental, snowball, they can be used to collect evidence. Then evaluation of missed statements identified during the audit and the evidence for the same. And then audited financial statements of the organization and the audited utilization certificates of the project. Because there are some financial data also which is available. Audited because sometimes for various projects, if you want to avail a grant from an organization from the state, then they are normally insist for the utilization certificate. So such utilization certificate could also be important for the social auditor. And he can even have a look at the audited financial statements also. Next is the evidence building. So the social auditor should plan and perform a social audit with an attitude of professional skepticism to obtain sufficient appropriate evidence of the implementation of the social program in the field. So following are the points to be considered while building evidence. So then there is evidence building because all this is because he has to uh, report on the social impact created. So naturally he has to have some sort of evidence also and how we'll be able to build the evidence. So these are some of the techniques. First is when designing and performing procedures, the practitioner would also need to consider the relevance and reliability of the information to be used as evidence if evidence obtained from one source is inconsistent with that obtained from another. So if there is any inconsistency, then it has to be checked. And the social auditor has doubts about the reliability of information to be used as an evidence. Okay. So if there is any doubt, if there is any inconsistency, then uh, you have to be very cautious. The social auditor should determine what changes or additions to the procedures are necessary to resolve the matter and should consider the effect of the matter, if any, on other aspects of the engagement. Social auditor should accumulate or uh, uncorrected misstatements identified during the engagement other than those that are clearly trivial and determine the effect of the misstatement on the assurance report. Okay. So, first of all, he has to accumulate the uncorrected misstatements identified. So, they, if there are any misstatements, if there are any inconsistencies, then he has to be very careful and he should accumulate all this, but then naturally he can ignore the trivial uh, misstatements. Then social auditor uh, should request uh, from the appropriate parties a written representation. As we know, in case of uh, financial audit also, we are obtaining management representation letter. So this is something similar. So what is the representation? that it has provided the social auditor with all the information of which the appropriate parties is aware that is relevant to the engagement. Confirming the measurement or evaluation of the underlying subject matter against the applicable criteria and including that all relevant matters are reflected in the subject matter information. If, like Gita par hath rakkar bolte hai, jo mein kahunga, sach kahunga, sach ke siwa kuch nahi kahunga. So this way, yaha par audity kya bolega? Audity bolega bhaiya, jo bhi relevant information thi, I have given it to you. ठीक है और ये आपको ये एक रिप्रेजेंटेशन लेटर के थ्रू दे देगा ठीक है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे देगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में भाई मैंने कुछ नहीं छुपाया जो इंफॉर्मेशन थी मैंने सारी दे दी आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी लेते हो ना स्टॉक के बारे में लेते हो भाई स्टॉक जो है बिल्कुल रिलायबल है ठीक है ना इस तरह से यहां पर क्या यहां तो सोशल इंफॉर्मेशन है तो ये जो भी इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट है जो रिलेवेंट है वो हमने दे दी है आपको ठीक है इफ इन एडिशन टू रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशंस the social auditor determines that it is necessary to obtain one or more written representation to support other evidence relevant to the subject matter information. The social auditor should request such other written representations. So when written representations relating to matters that are material to the subject matter information, the social auditor should kya karna chahi isko? evaluate their reasonableness. Well. Now, jo information 
कि भाई वो रीजनेबल भी है या कंसिस्टेंट भी है कि नहीं भाई ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि हमने जी चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम किया ठीक है अब आप एक स्कूल में गए स्कूल में देखा कि भैया जितने बच्चे पिछले साल एडमिट थे उससे उल्टा काम हो गए हैं आप कह रहे हो जी हमने काम किया है चाइल्ड एजुकेशन में आप कुछ लोगों के घरों में गए यू वेंट टू होम्स ऑफ दिस पुअर पीपल और उनको देखा उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि वी डोंट हैव टाइम फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन सो राधर दे आर हेल्पिंग अस इन अर्निंग अवर लाइवलीहुड हम तो उन बच्चों से काम करवाते हैं वो तो काम करते हैं है ना कुछ खेतों में काम करते हैं सम वर्क वर्क ऑन शॉप्स तो ऐसा कुछ नहीं है जो ये ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि भाई हमने चाइल्ड एजुकेशन में काम किया है ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे बच्चे तो ना पहले पढ़ने जाते थे नहीं आप पढ़ने जाते तो आपको क्या देखना है तो यू हैव टू इवेल्युएट दी रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस ऑप्टेन यू हैव टू कोरोबोरेट दी एविडेंस ठीक है मैनेजमेंट विल बी गिविंग सम रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू चेक इट विद सैंपल सर्वेस विद योर एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन देन यू हैव टू कंसीडर वेदर दोस मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी वेल इनफॉर्म ऑन द पर्टिकुलर मैटर्स then the date of the written representation should be as near as practicable to but not after the date of the assurance report naturally agar aap management representation letter aap audit report ke baad ki date ka le loge to it is of no use similarly yahan par jo date of representation hai wo it should not be after the date of the assurance report ठीक है देन डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया क्या बोलते हैं द सोशल ऑडिटर वुड नीड टू एवेल्युएट वेदर द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन एडिक्वेटली रेफर्स टू और डिस्क्राइब्स द एप्लीकेबल क्राइटेरिया द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया एडवाइजेस इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द फ्रेमवर्क ऑन व्हिच द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन इज बेस्ड एंड इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस क्राइटेरिया रिगार्डिंग हाउ पर्टिकुलर मैटर्स मे बी ट्रेटेड इन द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन तो आई थिंक वी कैन स्टॉप हेयर और बाकी का जो है इसको कल करते हैं कल इसको कम्प्लीट कर लेंगे है ना और इन द मीन टाइम सोनी जी आप क्या करिए यू स्टार्ट मेकिंग क्वेश्चन ऑन दिस और मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ कि कहाँ पर आपने क्वेश्चन बनाने हैं आपका चैप्टर फाइव शुरू चैप्टर फाइव में आपको सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ बनाओगे आप सबसे पहला आप क्वेश्चन बना दो बना दोगे ऑन द फुल फॉर्म ऑफ दिस ये जो फुल फॉर्म है ना okay, एनजीआरबीसी okay. आपको उसका थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना जैसे एनजीआरबीसी मीन नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट तो आप क्या कर सकते हो इसको कर सकते हो नेशनल गोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट तो विच इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीआरबीसी फर्स्ट ऑप्शन आप दे दोगे नेशनल गोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट फिर दूसरा आप okay. इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा चेंज करके डू सम ट्वीकिंग है ना एक तो ये कर दीजिए आप तो सबसे पहले आपको ये जो फुल फॉर्म है इसके ऊपर बना देना है उसके बाद में आपको क्या बनाना है अब ये बनाना है सेकंड क्वेश्चन जो आप बनाओगे ना वो आप बना दोगे इसके ऊपर ये ग्राम पंचायत मनरेगा के ऊपर मनरेगा पे आप क्या क्वेश्चन बनाओगे यू विल बी मेकिंग क्वेश्चन दैट ओके कितनी गारंटी है गारंटी इज ऑफ हंड्रेड डेज हंड्रेड डेज टू हंड्रेड डेज थ्री हंड्रेड डेज है ना इसके ऊपर क्वेश्चन बना दो और फिर क्या है वेदर एडल्ट मेंबर्स ऑल मेंबर्स इसके ऊपर फिर रूरल हाउस होल्ड है या एनी हाउस होल्ड है या खाली हाउस होल्ड है इस तरह से ठीक है विलेज हाउस होल्ड ऐसे कर देना उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा सी के ऊपर सी में ये जो फाइव करोर है फाइव करोर है थ्री ईयर्स है या थ्री ईयर्स है फाइव करोर है इस तरह से ठीक है और प्रिसीडिंग फाइनेंश इमीजिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है या प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है इस तरह से भी ठीक है और इसमें क्या होगा ये डिस्कलोज देना है डिस्कलोजर कहाँ पर रिक्वायर्ड है आपकी एनुअल रिपोर्ट ऑन सी एस आर में डिस्कलोजर रिक्वायर्ड है या कहाँ पर है है ना तो डिस्कलोज इसके ऊपर आप सी एस आर के ऊपर यू कैन फ्रेम वन क्वेश्चन अच्छा उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप बना सकते हो इसमें से डिफरेंस बिटवीन सोशल ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा ना वो ये बन जाएगा अब जैसे इसमें आप ये देखिए देर इज ए पॉइंट कि भाई जो इंडिकेटर्स है फाइनेंशियल वहां पर क्या है फाइनेंशियल ऑडिट में नेमली क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स है और जो सोशल ऑडिट है उसमें क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स है दोनों है और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग 
ठीक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉट इंडिकेटिव ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन ऐसे करके नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन बना दो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स डज नॉट रिप्रेजेंट ड्यू फॉर प्रोफेशनल केयर ठीक है ना तो इस तरह से यू यू थ्री फोर ऑप्शन उसमें दे दोगे भाई नेग्लिजेंस है ये है वो है इस तरह से यू हैव अपॉइंटेड योर स्टाफ यू हैव अपॉइंटेड अनकालीफाइड स्टाफ इस तरह से कुछ भी ठीक है ना रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी यू कैन मेक इस तरह से ऑन ईच ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स एंड पर्टिकुलरली ट्राई टू मेक सम नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन ठीक है देन उसके बाद में ये कोड ऑफ कंडक्ट आ गया देन सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप क्वेश्चन बना सकते हो कि सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स में आप क्या कर सकते हो कि वेदर देयर आर सेपरेट सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइनेंशियल ऑडिटर्स है ना इस तरह से कुछ क्वेश्चन बना सकते हो और ये थ्री इयर्स और थ्री इयर्स और सिक्स ईयर्स एलिजिबिलिटी हाँ एलिजिबिलिटी के ऊपर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बन जाएगा आपका एम्पेरलमेंट एम्पेरलमेंट में ये है कि देर इज ए डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि अगर कोई डिसिप्लिनरी केसेस हैं तो डिसिप्लिनरी केसेस में दे विल नॉट बी अवार्ड यू सोशल ऑडिट वो है ना आई विल पोस्ट दी रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन दिस एम्पेरलमेंट वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट किया था ऑन द फर्स्ट डे बट आई विल रीपोस्ट इट उसमें क्या है कि इफ यू इफ द फर्म इन विच यू आर एंगेज एज ए पार्टनर और इफ एनी ऑफ योर पार्टनर इज हैविंग डिसिप्लिनरी केसेस मान लो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट में कोई डिसिप्लिनरी केस चल रहा है उसको ये सोशल ऑडिट एंगेजमेंट देंगे ही नहीं ओके ठीक है ना अच्छा स्कोप ऑफ वर्क फिर आ गया इसमें ये भी है कि जो एम्पेरलमेंट है एम्पेरलमेंट में वेदर इट विल डिफर फ्रॉम द इट विल डिफर अपॉन द साइज नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी और स्केल ऑफ ऑपरेशन है ना या किसी को कोई भी ऑडिट मिल सकता है ऑन दिस वन क्वेश्चन कैन बी डन ठीक है उसके बाद में तो इस तरह से आप यू कैन मेक इजिली फिफ्टीन ट्वेंटी है ना हाँ थोड़ा सा और आई थिंक वी कैन कंप्लीट इट टुमारो है ना और उसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क है ये जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क है ना इसके लिए आई हैव डन वो मैं प्रॉपर उसका वो कर दिया है ऑल दो सिक्सटीन सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स सो आई हैव कंप्रेस्ड देम इनटू फोर पीपीटीज मैंने चार एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट इन द ग्रुप आल्सो नहीं तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप में सो आई विल शेयर इट इन द ग्रुप एंड आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर तो बाकी कल करते हैं अंदर उसको